Právě teď se nacházíme na lokalitě kousek od Chomutova u Jirky Sochora a jeho kamaráda Ríši. Ríše je takovým rysím ambasadorem. Jirka Sochor vysvětluje rysí problematiku. Lokalitu s Ríšou jsme zvolili právě z toho důvodu, že kdybychom šli někam do lesa na klasickou lokalitu, tak asi není moc pravděpodobný, že tam chytneme rysa během deseti minut. Jo, je to plachý, vzácný zvíře, to se kolikrát nepodaří ho zachytit ani za dva měsíce. Na fotku čekám třeba půl roku. A co to vlastně ty fotopastičky jsou? To můj fotografický projekt, který zaznamenává fotky divokých, volně žijících zvířat, nejen rysů, pomocí ponomácku zhotovený fotopasti, ze zrcadlovky, z bezrcadlovky, pomocí externích světel na místech, které jsou buď nedostupná nebo těžce dostupná a fotí hodně vzácná, plachá zvířata. Mám tu připravený foťák, blesky, pohybový čidlo, kabeláž a tady mám příslušenství, který potřebuju prakticky u každé instalace. Kryty na blesky, pitličky na blhkost, který vždycky strkám do každého krytu plastového. Mám tu náhradní karty, čistící prostředky, nářadí, náhradní baterky, stativy. Spíš používám gorila pody, upevňuju většinou blesky na stromy, na pařezy, na větve. Mám tu náhradní kabeláž. Momentálně fotím hodně se 77D. Co se objektivu týče, tak používám širší ohniska. Canon vyrábí skvělej, dostupný 1018. Mám rád, když je ten záběr takový intimnější, když je tam hodně toho přirozeného prostředí, nejen hlavní objekt. Manuálně si nastavím jak foťák, tak blesky. Rozhodně nepoužívám plný nastavení, ani poloviční. Takovou nejideálnější cestou se mi jeví osmina, možná někdy dokonce i šestnáctina. Samozřejmě tomu se pak podřizuje i nastavení foťáku, nastavení ISA, většinou do tisícovky úplně v pohodě. Všeobecně 400 800 ideální nastavení v kombinaci s osmičkou clonou. Co se týče času, tak jedna dvou setina synchronizováno s bleskama, všechno v pořádku. A výška nastavení blesků rád umistuju do nadhledu, zhruba do výšky sebe, aby to nebleskalo zvířetí přímo do očí. Hodně zásadní je zvuk, proto jsem si pořídil do téhle bedny izolaci zvukovou, takovou pěnu, která absolutně odluční závěrku, takže zvíře vůbec nereaguje. Ostření je velice důležitá část celého fotopastičkového systému. Přelepím si zumovací prstenec a pak teprve vkládám do krytu, aby se mi nic nehnulo, nic nerozvostřilo. Dříve jsem hodně řešil výdrž baterie. Používal jsem dobíjecí baterie, dneska už používám prakticky jenom litiový, který vydrží měsíc klidně. Nejhorší je ochránit kabeláž, ty myši a další drobní živočichové to ničí jak na běžícím páse a musím počítat s tím, že to počase obnovuji. Nastavení pohybového senzoru většinou nastavuju na sekvenci a hodně důležité je to, abych nesázal jednu fotku za druhou, ale abych dal možnost tomu zvířeti zareagovat správně, aby neuteklo, aby se podívalo do objektivu. Většinou nastavím tak, že pokud protne ten moment, tak pohybový senzor zareaguje, vyfotí jednou, nastavím si prodlevu zhruba dvě, tři vteřiny, vyfotí po druhý, to samý, po třetí, po čtvrtý, po pátý, kolikrát chci. Ale důležitá je tam ta prodleva, aby nenasekal pět snímků a nevyplašil zvíře. Co se rysů týče, tak samozřejmě dneska hodně pracuji a hodně se snažím propojit právě to fotografování s tou ochranou. Samozřejmě musím mít na paměti, že daleko důležitější je to bezpečí zvířete, než pořízená fotka. Při instalaci fotopastiček dbám hodně na to, aby to místo, kde instaluju, vypadalo stejně, když s fotopastí zmizím, prostě tak, jako bych tam nebyl.